दर्शविन नमस्कार डिजिटल युग को यो हो डिजिटल टेलीजन मउंट एवरेस्ट अनलाइन टेलीजन रिश्न उपस्थित भैस विशेष संवाद में आज को विशेष संवाद में हमी आर्थिक बहस कोट्याने प्रयास कर जिसमें मोनिट्री पॉलिसी पच्लो समय चर्चा को विषय वस्तु बने होना तो मोनिट्री पॉलिसी भैग्द इसमें जोड़िए आँच फिजिकल पॉलिसी री दुई पार्टा आज हम के लाने प्रयास कर हमीसंग बस का लगी हो अतिथि को रूप में हो वाइस प्रेसिडेन्ट ने चेम्बर अफ कमर्स का कमलेश अग्रवालजी वहां नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स को डाइरेक्टर भी होने नागरिक लगानी कोष को डाइरेक्टर समेत होगा को आज को यह बहस मि बढ़ाने अनुमति चाहिए यहाँ लगत धन्यवाद मैं सुरूम भाई आज को विशेष बहस हम मंट्री पॉलिसीम केन्द्रित रहता हूं होना तो मंट्री पॉलिसी ड्राइव करने तो फिजिकल पॉलिसी हो अब फिजिकल पॉलिसी शुरू करूं फिजिकल पॉलिसी को बारे में थोड़े बताइन कि यह पॉलिसी एक्जैक्ट अम सीनारी जस्तों किसिम को सीनारी मैच होने किसिम को आयोग आएन है वित्तीय नीति भारतीय वर्ष पचहत्तर छिहत्तर को बजेट व्यवस्थापन हो इसमें इस पल्ट को वित्तीय नीति पेलपल्ट संघीय संरचना में गई अवस्था इस कारण यो इस पल्ट को जो फिजिकल पोलिशी आए इस धेरी नया कुछ समेटे तो इसको दुई तीन टा महत्वपूर्ण बुदा के इसको इस पल्ट को टोटल वित्तीय हम फिजिकल बजेट चौदह सौ छियासठी अरब को हालांकि सावजनिक होता खेल तेरह सौ पंद्रह अरब मात्र भाई थी तर एक सौ एक्वन अरब जिला को छुट्याएर राखे तो समेत कर चौदह सौ छियासठी अरब को हम बजेट तेस में अब सब भाई पैल देखि चालू खर्च आठ सौ पैंतालीस अरब अरब को पूंजी खर्च तीन सौ चौदह अरब को हरारी में वित्तीय व्यवस्थापन को एक सौ पचपन्न अरब तर अब यह स्रोत अब वहां राजस्व असूली आठ सौ एकतीस अरब तर एक सौ एक्वन अरब तो राजस्व असूली जिला सब हम संघीय संरचना एक चोर में सही मैने में हेने वाले तब को राजस्व को नौ सौ छियासी अरब को देखिए रेस पच्चीस अब विदेशी अनुदान में अंठावन अरब जी रा अब तेस में दुटा बैलेंस कर चार सौ पच्चीस अरब न्यून देखिए अब तेको मेन भाग यही हो क्या ये डेफिशिट कसरी मिट करने अब वैदेशिक ऋण बार दुई सौ त्रिपन्न दुई सौ त्रिपन्न अरब को आंतरिक ऋण बार एक सौ बहत्तर अरब आने पर्ने अब यहाँ में दुईटा कुछ यही फिजिकल पोलिशी में मौद्रिक नीति पर्ने चुनौती जो एक सौ बहत्तर अरब को आंतरिक ऋण उठाने कुछ आप में कौती पड़ने अभी तो देश में लगानी योग्य रकम को अभाव भैर अभाव भैर अवस्था में फिर एक सौ बहत्तर अरब को ऋण उठाने जो लिक्विडिटी आयो दोसों को अब दुई सौ त्रिपन्न अरब को जो विदेशी सहायता अट अनुमानित यदि यह विदेशी सहायता हमें कुछ कारण सकेन सकेन हम टोटल फिजिकल पोलिशी को चाप बने को आंतरिक अर्थतंत्र में नहीं पर्न पर्स कारण आने मौद्रिक नीति एकदम यह दुई तीन टा कुछ चुनौतीपूर्ण तरीका हेन पर्ने अर्क अब महत्वपूर्ण कुछ फिजिकल पोलिशी को जो मौद्रिक नीति रिफ्लेक्शन एवं तो आठ प्रतिशत को आर्थिक वृद्धि दर को लक्ष्य रखी तो एटा आज को युग में आठ प्रतिशत को लगी हमें धीरे ठूल संघर्ष करी वातावरण पूर्ण रूप से लगू भाग इन्फ्लेसन रेट जो साढ़े छ प्रतिशत में सीमित राखी जो अभी मौद्रिक नीति कंसर्न राखने ये तीन चार वा कुछ हो अब ये सब अब सब भाई पैला तो हम आठ प्रतिशत को आर्थिक वृद्धि दर आर्थिक वृद्धि दर तरफ जा इंट्रेस्ट को स्थिरता अब यह तब भू कि आठ प्रतिशत को आर्थिक वृद्धि दर कायम करना हम आवश्यकता के जो मौद्रिक नीति कंसर्न राखने चीज अंकिंग सेक्टर को लगानी झंडे झंडे दुई हजार अरब जी को तेस में आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि को लगी पच्चीस प्रतिशत थप लगानी को आवश्यकता पड़े पच्चीस प्रतिशत थप लगानी पांच सौ अरब रुपया को मिनीम अभी मत हम जो लक्ष्य अब अलग नहीं हमीस भन न एक्जिस्टिंग सीनेरियो में नहीं एक तर्फ लगानी योग्य रकम को अभाव उच्च ब्याज दर ट्रिब्यूनल भैर अवस्था में तेस में भी सरकार ने एटा आंतरिक रिट उठाने रकम भी 
फिजिकल पोलिसी में राखीद अवस्था ये सब कारण कता कता यो अत्यंत चुनौतीपूर्ण छो लगी राष्ट्र बैंक ने आने मौद्रिक नीति एकदम एक्सपांसनरी नेचर को आने पर्च हालत में कंट्रैक्शनरी नेचर का फीचर्स में सवेश होने यो आठ प्रतिशत को आर्थिक वृद्धि दर हम हासिल कर सकते अब यह साढ़े छ प्रतिशत को जो इन्फ्लेशन साढ़े छ प्रतिशत को इन्फ्लेशन रेट आयातमुखी अर्थतंत्र निर्भर आज नहीं हेन त यो विदेशी मुद्रा को हम कंपेरिजन मेंी मुद्रा को अवमूल्यन भैस जबकि हम अर्थतंत्र जब आयातित इकोनोमी में निर्भर छो हम तो इन्फ्लेशन रेट इसे में स्वतः बढ़ने रही नहीं तब को दुई तीन पर्सेंट चार पर्सेंट को तो यह करेन्सी को डिफ्रेन्स ने नहीं बढ़ी बढ़ी सब इस पल्ट को एवं क्रा में यहाँ के भन्न सकता जो वित्तीय नीति आयो बजेट आए तो एटा राजस्वमुखी बजेट को रूप में आकप कंजम्सन को जो पार्ट में जो गुड्स बढ़ाने क्या गत वर्ष को राजस्व को लक्ष्य सात सौ तीस अरब को थी जो अलग मैं यहाँ लौ सौ छियासी अरब को हाराहारी में भादा खेल धे ठूल वृद्धि भादा खेल डेफिनेटली कर को दायरा को साथ ही कर का दर विभिन्न कस्टम्स में रिवाइज कर भंसार रिसोर्सेस में रिवाइज डब्ल्यूटीओ ने अस्त अब तब प्रतिबद्धता भंसार दर घटा जाने भाई अगर तब भंसार दर बढ़ाने भोन कता कता विरोध तेसरो दोसों कुछ अब यह मूल्य अभिवृद्धि धेरी कुछ जो फिर्ता दीदी तो कंज्युमर नहीं हम प्रणाली में रिटर्न देखा कोस्ट मिनिमाइज करने हो तेल हटाने बितिक कस्ट बढ़ो कोस्ट बढ़ो ये सब कुछ यो जो छ पॉइंट पांच प्रतिशत को लक्ष्य राखी इसको अब मौद्रिक नीति ने कि नया नया टूल्स लियाने हो भावना जिसे खेल कि हम इन्फ्लेशन रेट साढ़े छ प्रतिशत भि मीमित रहोस् भाई अब इसको राष्ट्र बैंक ने धीरे ठूल होमवर्क करो इसमें जो यहाँ अगर छोड़ दिन एक्सपांसनरी भिजन का साथ आने पर्व मौद्रिक नीति एक्सपांसनरी भिजन को मौद्रिक सर्कुलेसन बढ़ाने पे मौद्रिक नीति में जेनरली दुई प्रकार को मौद्रिक नीति होता एक्सपांसनरी एवं कंट्रैक्शनरी कंट्रैक्शनरी अलग को हम जो आर्थिक गतिविधि विस्तार को लगी हमें कंट्रैक्शनरी नेचर को मौद्रिक नीति को फ्यूचर्स टच कर हम एक्सपांसनरी में सरकार ये राष्ट्र बैंक ने मौद मोनिटरी सर्कुलेसन भन न सीआरआर जस्त भर का इन तब को यो प्रकार ने अलग मिनिमाइज कर मनी सर्कुलेसन बजार में बढ़ो एक्सपांसनरी नेचर भोलि समस्या निम्त्या सकते हैं कि हिजो हमें टाइट करते वित्तीय नीति जो हमें वित्तीय संस्था को लगी जो वित्तीय संस्था को अलग गवर्नेंस में कमजोरी देखियो तो टाइट कर अब तो भोलि ते सीचुएसन आन सक सर्वमा अर्थशास्त्र को सिद्धांत ने एक्सपांसनरी नेचर को मौद्रिक नीति ने बढ़ाने को इन्फ्लेसन रेट हो इन्फ्लेसन बड़ी मनी सर्कुलेसन भाई पर्चेजिंग पावर बड़ी हो उसे इन्फ्लेसन ही बढ़ा तर हम देश में अभी हम कंटेक्स अर्थिक गतिविधि विस्तार करने अब यह एक्सपांसनरी नेचर को जो ड्रबैक्स हटा लगी तो सरकार ने जो ब्याज दर छो हम वहाँ राष्ट्र बैंक ने ब्याज दर कसरी मिनिमाइज करने तेज हम कोस्ट कम हो महंगाई कम हो जो बजार में प्रिवेलिंग इंट्रेस्ट रेट तो धे मत कुछ बैंकिंग सेक्टर को न तो यूनिफर्म रेट न स्थायी ब्याज दर सब भोलाटाइल अवस्था में आज एवं रेट भोलि अर्क रेट हमी मध्यम स्तरीय को जो इकोनोमिक ग्रोथ को प्राइवेट सेक्टर ने एक्सेप्ट करने इंट्रेस्ट रेट सेवेन टू नाइन पर्सेंट को बीच को हो जो अभी हम देश को लिया अब सरकार ने कसरी के करने एटा तो मैं जो पांच सौ अरब को जो लैंडिंग लैंडिंग योग्य रकम को अभाव तेमें आंतरिक ऋण को लगी जो व्यवस्थापन कर रकम कसरी मैनेज करने हो रसम को लास्ट इयर को हिस्ट्री हे हमी का ब्याज दर बढ़ु को मूल कारण कि जो कैपिटल एक्सपेन्डिचर को सरकार ने बजेट छुट्टा खर्च होते 
अलग तब हे आषाढ़ महीना में जो हिसाब से बजेट खर्च भैर अलग इंट्रेस्ट रेट भी कम भैर क्या अलग स्लाइड फरक ये स्पष्ट प्रभाव हो कि जसरी कैपिटल स्पेन्डिंग मार्केट में विगत में ब्याज दर निण कर हमारा बैंकर्स एसोसिएसन ने सीडिकेटर कर तर सिंडिकेट ने कहीं ब्याज दर लाई कंट्रोल करते हैं ब्याज दर को सही मापन करना को लगी डिमाण और सप्लाई मत ब्याज दर निर्धारण कर आज राष्ट्रीय बैंक ने ए क्लास बैंक में झन अट्ठाईसवटा बैंक क्लास तर ए क्लाइंट को पर्सेप्सन में जाने हो हम अट्ठाईसवटा मध्य ए कैटेगरी का बी कैटेगरी सी सी कैटेगरी का बैंक आज यूनिफॉर्म रेट भो सब ए कैटेगरी में पुग्न तो क्यों तो सी कैटेगरी में जाने जिस कारण के कहीं इंट्रेस्ट रेट लिंडिकेट गए सफलता प्राप्त कर मार्केट छोड़ दिन पर्यटन मार्केट निण कर इंट्रेस्ट रेट डिटरमाइन हो डिमाण सप्लाई बाटी मत उच्च अब अर्क अंकिंग सेक्टर जो भोलाटाइल अवस्था में राष्ट्र बैंक को रेगुलेसन कता कता रेगुलेटरी बॉडी को क्योंकि जो हिसाब से बैंकिंग बैंक भाई अनुगमन करने क्षमता अनुगमन नईकन पालना होते हैं कुछ भी कुछ घटी सके तो अनुगमन करने होना कि बीच में अनुगमन गए टाइमली ब्रेक कर राष्ट्र बैंक अभीजन कंट्रोलिंग मैच भैन एक्टर तो जस्तु भन न एट अडिट प्रक्रिया अनुसार को अनुगमन भैर कि काम भैस अडिट करने होने काम होने प्रक्रियाम सुपरविजन कंट्रोल करने अब बीच में गत वर्ष को मौद्रिक नीति ने ब्याज करिडोर इंट्रेस्ट करिडोर को कंसेप्ट लिया तर इंट्रेस्ट करिडोर ने आंतरिक बैंक रेट लियंत्रण कर सके बाहर ब्याज दर में प्रभाव पर्न सकें अब यह कुछ हेखे जो हिसाब से हमें आठ प्रतिशत को आर्थिक वृद्धि इसको लगी तो में तो धे ठूल लगानी का आवश्यकता पड़ता अब यह लगानी को स्रोत कह पूर्ति करने हमें राष्ट्र बैंक के सुझाव देखें एक्सटर्नल कमर्सिंग बोरोइंग जो अभी राष्ट्र बैंक ने खुला गई सकते अवस्था तब प्राइवेट सेक्टर को सुझाव इसीबी तो अरुण पैसा तो आने का सरकार ने इंजेक्ट करने अवस्था छेन हमी संघीय संरचना में गई सकते अवस्था में हम खर्च को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सेस जो एक्सपेन्सेस राष्ट्र को मात्रा में बढ़े अब इसीबी को लगी अज खुकुलो मेकानिज्म राष्ट्र बैंक बना तर खुकुल बनाने कर भोलि फिर बिकृति तो निर्णय बिकृति भाई बिकृति लाने को राष्ट्र बैंक ने क्षमता अभिवृद्धि करें निरीक्षण सुपरविजन करने हो आज को दिन लगानी योग्य रकम नल्याईकन तो आर्थिक गतिविधि बढ़ ही सकते हैं फर्स्ट आज को दिन प्राइमरी आवश्यकता फंड लियाई सके तेज को तबजो बिकृति नबड़ोस्ट सुपर योजना हमें एफिशियंट तरीका पर्ने अब यह सब भाई ठूल समस्या देखिए इसीबी को लगी हम करेन्सी जो मार्केट कंप्लिटली इंडियन करेन्सी मार्केट में डिपेन्डेन्ट भारत पीय मुद्रा को डिवेल्युएसन भाई हमें डिवेल्युएसन सोन पर्व भारत में डिवेल्युएसन भाई स्वतः डिवेल्युएसन अलग भारत में डिवेल्युएसन अवस्था अवमूल्यन भैया इस बाहर जो फिस्ड इंट्रेस्ट रेट में जो डलर को पेमेंट में जो हम लिया तो तब को भोलि कोस्ट तो बढ़ते जान भ आज जो हिसाब से डलर बढ़ो तो हिसाब से यह भाग अगड़ी यदि ईसीबी बड़ पैसा आगे तो पेमेंट कर रिस्क बियरिंग कैपेसिटी बैंक हतपत लिना चाहेन हे अब राष्ट्र बैंक संग विदेशी मुद्रा को बफर स्टोक हो राष्ट्र बैंक ने सर्टेन फंड मौद्रिक नीति मैनेज कर हेज करने भन न राष्ट्र विदेशी मुद्रा को सर्टेन जो फ्लोटिंग रेट हेजिंग हेजिंग में राष्ट्र बैंक ने रेस्पोन्सिबिलिटी लिखा कि यह रेट में हम तडवांस सेल जो यदि जो त बोरोइंग इसको ये रेट में हम तदेशी मुद्रा जब भुक्तानी करने उपलब्ध कराई दूर भन न एक प्रकार के एक प्रकार जो हम स्वाप का कुरा एक्जैक्टली कता कता अलग हेजिंग सीस्टम स्पेकुलेटिव नेचर को इकोनोमिक 
एक्टिविटीज विस्तार करना हमें तो मोडल में जान पर्ने अवस्था अभी मत हम इकोनोमिक साइकल जो साइकिल पूरा होने यहाँ को बुझा अर्क में बाहर बड़ा इकोनोमिक कमर्शियल एटा कि प्रब्लम देखे अब हम फिजिकल पोलिशी विगत में देखिए पंद्रह प्रतिशत टीडीएस कटा कर आज इसी हम देश को आवश्यकता विस्तार कर पंद्रह पर्सेंट बने तो आज दस पर्सेंट ब्याज में तो डेढ़ पर्सेंट तो सरकार ने नहीं टीडीएस बुझा इसमें हम एकदम फ्लेक्सिबल भर नमिनल मत टीडीएस राख् पर्च अत्र हम इसीबी को कोस्टर कम होने हमें राष्ट्र बैंक सुझाव इंडाइरेक्ट वे में हे हम हम कस्ट हाई तो कस्ट मिनीमाइज गये यो चैनल मार्फत हमी फंड यानी कि सोर्स क्रिएट कर सकते अब रो तब को इन्फ्लेसन रेट कंट्रोल करना अब तब एक्टिविटीज सप्लाई चेन लड़ाने पे सप्लाई चेन हम प्राइस इन द मार्केट डिटरमाइंड बाई द डिमाड एंड सप्लाई हम हमें हम सप्लाई चेन लि सजिलो रि सहज राख्पर्यो कि जिस तब को अनावश्यक इन्फ्लेसन नबढ़ सक इस मेन मध्यम के होने निजी क्षेत्र राष्ट्र बैंक ने जो आवश्यक कुछ उपलब्ध कराने जो बैंकिंग चैनल में लोन सहजीकरण कर प्राओरिटी सेक्टर में कंसेसनल लोन उपलब्ध करा जिस कर हम एटा तो प्राइवेट सेक्टर को कंपिटिटिवनेस भी बढ़ अर्क तब को कोस्ट अफ वर्जन तब कोस्ट कम हो तो कारण ये सब कुछ जो अभी हमें एक्सपांसनरी नेचर अफ मौद्रिक नीति भाई अब राष्ट्र बैंक ने कुन रूप में कसरी वहाँ को अध्ययन ने देखाई रखे दोसों कुछ म यहाँ लाई प्रसंग में क्या होता अलग हम को अर्थतंत्र में अनौपचारिक अर्थतंत्र को धे ठूल रोल रोल अब तीन हजार अरब को हम अब जीडीपी में चालीस प्रतिशत भर्खर विश्व बैंक को रिपोर्ट ने ना हमें देखा चालीस पर्सेंट अनौपचारिक अर्थतंत्र धे ठूल हो राष्ट्र बैंक को मौद्रिक नीति ने सहजीकरण कर आज जो सर्टेन कुछ आज तब दस लाख रुपया भाग बड़ी बैंक में जमा कर सोर्स खोज अब उसको जेन्युन अर्निंग को पैसा भेपनी वो आज तो सोर्स को झमेला ने बैंकिंग चैनल में जाना चाहते सब भाई ठूल समस्या बने तो आज नया नया प्रोजेक्टर इन्वेस्टमेंट करने बितिक स्रोत कह आयो जबकि अल्लेसम हम को अर्थतंत्र को पूर्वाधार हेन भाई आजसम जी हमारा आयकर ऐन प्रिवेन करिए भन न दुई हजार उन्नीस साल को आयकर ऐन हो या दुई हजार इक्कीस साल को तत्कालीन आयकर ऐन तब आय आय में मत टैक्स तीर्न पर्ने प्रावधान रखे थे तब को कैपिटल गेन कैपिटल लस इन एक्जेंटेड फ्रम टैक्स थे हेन तेज को लेखाजोखा होते थे अंठावन्न साल को आयकर ऐन ने अलग व्यवस्थित तरीका जान संबोधन करने प्रयास प्रयास करें विगत में एग्रिकल्चर इनकम सब टैक्स फ्री थी एक्सपोर्ट इनकम सब टैक्स फ्री थी इसको लेखाजोखा तो आज छेन कसम आज बीस बीस वर्ष कि सरकार ने एक पल्ट यह सब इकोनोमिक मेकानिज्म चैनलाइज करेस पच्चीस गए तब कुछ जिओ स्रोत खोजने कुछ नखोजने भाई कुरा नवस्था में अनौपचारिक अर्थतंत्र बढ़ने कारण भी एटा तो हो हेन चुनौती 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 देखिए हाई अब सरकार ने लिया तो पर्च पर्च अब कहीं लिया अब हम एंटी मनी लंड्रिंग एक्टर विदेशी राष्ट्रसमझौता हमें अलग अप्ठारो में पारिराखे ये सब चीज लागू करना रिसम हम कुछ यो मेकानिज में डेवलप कर सकता छेन कि हर एक नेपाली नागरिक को एटा अभिलेखीकरण करूं ये मैं ये स्रोत को लगी मत यहाँ लाने अब ये सब कुछ एड्रेस करना राष्ट्र बैंक ने सब कहते हैं मौद्रिक नीति में मौद्रिक नीति रिजिकल पोलिशी को कोरोलेसन भर आयो अभी मत दुटे एक अर् का पूरक हो इसमें अर्क एट चुनौती देखिए जो यहाँ बार बार उठाने कुछ ट्रेड डेफिशिट को यो थप चुनौती भर देखिए इसको सामने एक्जापल लिना चाहूँ म कृषि प्रधान देश हम उन्नाइस अरब बराबर का चावल हम आयात कर हमें कसरी कंट्रोल करने होना सब भाई पैला तो मैं अलग ट्रेड का डाटा दस महीना विगत 
चालू आर्थिक वर्ष को दस महीना में हम आजसम को सब भाग ट्रेड डेफिट देखे हेन दस महीना को व्यापार घाटा मत नौ सौ पंद्रह अरब नब्बे करोड़ आगे देखिए बंदे हजार करोड़ भाई मत जाने भो अब नौ सौ बयासी अरब को आयात दस महीना में जबकि निर्यात तब को छियासठी अरब मत रत को प्रतिशत आयात को छ पॉइंट अठहत्तर प्रतिशत मत लगेस्ट अम को जो अिवेलिंग वर्ष हमी फेस कर अब इसको तब उत्पादनमूलक उद्योग आज बासठी तिरसठी को हमी तथ्यांग गये हम प्रोडक्टिव सेक्टर को जीडीपी में कंट्रीब्यूशन को झंडे चौदह पंद्रह प्रतिशत थी अभी तो पांच साढ़े पांच प्रतिशत इसको पछाड़ी मेजर कारण हम कहाँ पावर को लोड सेडिंग जो अब लगभग अंत्य भैस कारण हम प्रोडक्टिव सेक्टर अर्क जो कृषिजन् कृषि सेक्टर को हम प्रोडक्टिविटी धीरे कम कृषि योग्य जमीन को कस्तो हम कह फर्टाइल लैंड प्लेटी अफ वाटर तर हमी व्यवस्थापन नगर न सकते इसको प्रोडक्टिविटी बढ़ा न सकते आज जो हिसाब से हम अरु कंट्री को कंपेरिजन कर इजरायल को एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हर या भेदनाम को हर हमी भाग हम जो लैंड में हम जो फर्टाइल लैंड प्लस एभेलेबिलिटी अफ वाटर नदी को वाटर ले हम जो अडक्शन कैपेसिटी तो भाई सेवेन टाइम्स प्रोडक्टिविटी बड़ी हो हमीसम होने हो तर हम इसको मतलब हमें हम टेक्नोलॉजी साथ ही तब को हम अपर्चुनिटी यूटिलाइज कर सकते अभी भी हम तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भर्जिं जबकि टोटल जीडीपी को थर्टी पर्सेंट एग्रीकल्चर सेक्टर ने लिखे अब इसका पछाड़ी के इरिगेशन को राम हम क्या हेन किसान रात रात भर लाइन में बसर मल उन्नत बिऊ खाद टाइम पाइन भादा खी हम कसरी प्रोडक्टिविटी एटा अब अब स्थायी सरकार भी प्राप्त कर सकता छो हेन लमो समय पीछे एवं पर्मानेंट स्ट्रंग दुई तिहाई को नजिक पुगे सरकार हो पांच वर्ष निर्बाध रूप से शासन कर अब यह एग्रीकल्चर सेक्टर लाइटी में राखे इसका कमी कमजोरी जो बिऊ मल खाद गवर्मेन्ट सेक्टर बाटारे प्राइवेट सेक्टर औजार का हर एक चीज में इस अगड़ी बढ़ाऊ हम दु तीन वर्ष में हम एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोडक्टिविटी धेरे मत जाना जो यहाँ भन्न भो कि हम खाद्यान्न जो आयात करना खाद्यान्न निर्यातक देश को रूप में हम होने हम धारणा अर्क हम कह एक्सपोर्ट पोटेन्सिटी धेरे होने अक्सपोर्ट में हम अन अब अड़ी एक्सपोर्ट को डाटा तो कहीं को सिक्स पॉइंट सेवन एट पर्सेंट को जो अलग मैं डाटा देखाएं हाई इसको मतलब हमारा जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्टेबल आइटम को पछाड़ी मात्र लगे भैन हमें नया नया हम कंपिटेटिव प्रोडक्टर एक्सप्लोर भी करे अर्क मैं के भाँच आयात प्रतिस्थापन कर एक्सपोर्ट कर सरल इंपोर्ट ली कर प्रतिशत को हाराहारी कम से कम इंपोर्ट हमें घटा यहीं हम उत्पादन बढ़ा सक्य आंतरिक कंजम्सन बढ़ाऊ के अब प्रोडक्टिव सेक्टर लेसिलिटेसन कर विगत में देखिए समस्या आने भेन हम कहीं धेरे ऐन भन न औद्योगिक व्यवसाय ऐन सब अर्लियामेंट में थन्क बस ठूला प्रोजेक्ट को विदेशी लगानी लाने वन विंडो सीस्टम को हम धेरे वर्ष देखि कुरा करैक्टिकल इसपी हम कनेक्टिविटी पूर्वाधार बनाना रोड कनेक्टिविटी को हालत ये जर्जर छि एक ठाव बड़ अर्क ठाव में पुराने पर तब को ढुवानी खर्च भी धेरे ठूल छि विदेशी लगानी लाई धेरे ठूल एट अवरोध को रूप में यह देखापरि इस कारण समग्र रूप में अब यह संघीय संरचना में गई सकते अवस्था में संघीय रूप में अब देश को विस करना संघीय सरकार फेडरल गवर्नमेंट आपको क्षेत्र में अगड़ी बढ़्न रहा सेंट्रल गवर्नमेंट को रूप में जो हम केन्द्रीय सरकार रहता उसे हिसाब से प्लांग अगड़ी बढ़् अब आगामी दिन में हमीर यह चुनौती कसरी सामना करने रसरी जाने भाई कुछ मत हो व्यवस्थापन को तर एटा कुछ यहाँ हम अगड़ी अर्क भी मूँ कि जो अब हम फेडरल सीस्टम को रिसोर्सेस 
हमें का लिमिटेड सा तर खर्च को एक्सपेंसेस को बात हो रहा है तेरे जा तो इसका न बोली इस तो इंजेक्ट बंदा लीकेजेस ज्यादा सा तो इसका न सिंगल कंट्री सिंगल टैक्स सिस्टम में पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन तो हम लोग कर रहे हैं तर इसको साथ फेडरल स्टेट अर्ले बनो ना आप अपने हिसाब ले ये दी टैक्सेशन अरु लगाओ ना थाले बंदा फिर तो कंपटीटिवनेस होता है ना यार ना सही तो ले हमरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अरु को बने विस्तार कर देना और को और को महत्वपूर्ण पक्ष बने को हमरे पावर सेक्टर हो इले पनी हम ले लोड शेडिंग तो न्यून करो तर जनले सारे जार से मेगावाट भारत वाड़ा आयात करेगा पहले हम ले इतने सेक्टर लाइफ में कम से कम आप उस सेल्फ सफिशिएंट होने पड़े कई दिन अगर ये मात्रे भारत सरकार को न्यूज़ मीडिया में आके चंद मार ले रेट बढ़ाने के लोड शेडिंग अंत को लगी आंतरिक उत्पादन और बढ़ाऊंगे मारे लाख से बीस मार्च में इली हम लोग समझौता आरु बढ़ा चल पावर सेक्टर में आस्ती मात्री प्रधानमंत्री जी को चीन ब्रह्मन को क्रम में बने देरे पावर सेक्टर का समझौता आरु आठ से उनासी मेगावाट को समझौता आरु बाय का चल निर्णय स्थित इस सब कारण लेकर और को ऐसे यार उड़ा हमरो सेक्टर में नहीं कोई यो मेडिसिनल हॉप्स को देरी टुलो जड़ी बुटी आरु जोन सा बना ये लोग भी नहीं हमें एक्सप्लोर एक्सप्लोइट दूसरी करना सके का चाहिए ना वाला इसको सही यूटिलाइजेशन बने कोई लोग कंसेंट्रेटेड वैल्यू एडिट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करे रहा हमें ले बायर रहते थे तेरे बनी अब बनो ना अब लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन सर हुआ हम लोग सब इस सुधार का क्रम मासन बोलिए अभी धेरी जन जो बेरियर सर हुए चल नॉन टैरिफ बेरियर्स को करा कर सुनो बीच में हम लोग जब बनी उत्पादन होने से इतनी नॉन टैरिफ बेरियर्स जाने लायक होने से कि तो तब एक एक्सपोर्ट करना ट्रेड एंड ट्रेडी पुंडाव लोकन करने वाले हैं। ये वाला कुछ हम यहाँ ले आओ कि ऐसे मत जोड़ सकी हो इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल करना है। हमें बने को ऐसे टोटल लाम तो फॉरेन ट्रेड बने को भारत को कलकत्ता बंदरगाह ऐसे भक्कर बिसा का पता नंबर आ सूर्य भारत को जन। भारत को वाले कितने प्रशासनिक अफसोस � बोलिए आया रहा हमी अन्य क्षेत्र आरु में अपने ड्राई पोट को निर्माण कर दें सों यो ड्राई पोट को मतलब जो नहीं ले हमले यूज करें को वेयर आउट सही नहीं की तब भाई इल्ला हमें ले ड्राई पोट में टोटल कस्टम क्लेरिंग फॉर्मेलिटी जरूर ड्राई पोट में होनु पड़ेगा कलकत्ता या चाहे विशाखा पत्तर नामला तो इसका ये सभी कुछ आ रहा है ना को मौद्रिक नीति, फिस्कल पॉलिसी, इस सब पे ले मिले रहा ये उड़ा कोरिलेशन एक आपस में करे रहा अगाड़ी बढ़े रहा ये उड़ा स्ट्रेटेजिकली मूव करे बने यहाँ आने का संभावना ना बाको है ना बने रो मेले यहाँ ले प्रस्तुत करना खुदे जिस तो यहाँ ले यू बताऊँ देगा मैं ले थ ग्रैब करना सकते हैं वन इट ठके जोन याने हर एक पड़क प्रयोग करने एग्जाम्पल सहित प्रस्तुत कर दें ना फिर ना अब जस्ट तो है ना नेपाल बने को अपॉर्चुनिटीज के मचा प्रकृति ले नेपाल लाई धेरी रिसोर्सेस हैं अवेलेबल है रिचेस्ट कंट्री कंट्री इन द हम लोग साउथ एशिया में बन चुके इन द के सब रिसोर्सेस हैं वाटर हमें कहा इतना हमरो जो माउंटेनियस रीजन हिमालय में इतनी फुटला मिनरल सब को क्या खाने चाहिए को समावना चाहिए कोई एक्सप्लोरेशन पनी उन्हें सके ना एक्सप्लोरेशन ना वही क्या ना एक्सप्लोरेशन होने तक करें आऊं देना आज ऐसा नहीं वाला सीमेंट को अली कति समावना है ना बेटे के कति सीमेंट उद्योग करो � बड़ी रिस्क इन द रिसोर्सेस हमें का वाटर को दूसरा यूज़ होने से ना ये वाला खाली इतनी हाइड्रो पावर लाइन मतलब नहीं आज अ संसार में ड्रिंकिंग वाटर को इतनी प्रॉब्लम बह रहा है ऐसा तीस कार सिटी लाइन हमें नहीं हमें ले ये दिया इले देखने प्लानिंग करे लगाड़ी वाले भारत को तेत्रो बजिन मार्केट में 
यो सब रिसोर्सेस हेरा खेरी नेपाल तो एउटा मोस्ट अपर्चुनिटी भएको ठाउँ हो र अर्को म यहाँले के भने विदेशीहरु पनि यति आको प्रचुर सम्भावना हेरेर यति यहाँ आकर्षित छन् नेपालमा लगानी गर्नलाई यो हो यति राम्रो रिसोर्सेस भएको ठाउँ त छैन हेर्नुस् क्लाइमेटको हिसाब र रिटर्नको हिसाबले पनि त्यतिकै सम्भावना छ तर यहाँ के छ भने नि अहिले सम्म त एउटा राजनीतिक अस्थिरता इनस्टेबिलिटी थियो हेर्नुस् यो इनस्टेबल सिचुएसनमा कोही पनि लगानी गर्ने स्वदेशी लगानी त प्रमोट भइरहेको थिएन भने विदेशी लगानी गर्न त कुरै छोडौँ अब त्यो समस्या रहेन भनौँ दोस्रो कुरा अहिलेसम्मको जति पनि राज्य व्यवस्थाहरू आए भनौँ न राणाकालीन अवस्थादेखि पञ्चायती राजतन्त्र पनि आए हाम्रो बहुदलीय अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभवले नि आर्थिक समृद्धि जुन इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी पेरिटीको पाटोलाई कसैले पनि प्राथमिकतामा राखेनन् के हो कुराहरू जहिले पनि आयो तर व्यवहारिक रूपले यसलाई इकोनोमिक प्रोस्पेरस कन्ट्री बनाउँछौँ भनेर कोही पनि त्यति प्राथमिक स्ट्रङली प्राथमिकता राखेर कोही पनि अगाडि आएन सबै राजनैतिक मिसनहरूमा नै केन्द्र भए तर अब अहिले आउने भने अब दुईवटा कुरा अहिले हामीसँग उहाँहरूले सरकारमा आउँदाखेरि जुन एउटा इलेक्सन मेनिफेस्टो दिनुभएको थियो त्यसमा पनि इकोनोमिक प्रोस्पेरिटीलाई नै प्राथमिकतामा राखेर उहाँहरूले यत्रो ठुलो उपलब्धि हासिल गर्नु त्यसर्थ म किन अप्टिमिस्टिक छु भने उहाँहरूलाई पाँच वर्ष पछि फेरि चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ त्यसकारण यो पाँच वर्ष यदि इकोनोमिक प्रोस्पेरिटीको लागि युटिलाइज गर्न सक्नु भएन फेरि त्यही राजनैतिक अलमलमा समय बिताइयो भने भोलि के अवस्था हुन्छ त्यसमा हामीले अब भन्नु पर्ने आवश्यकतै छैन त्यसकारण यो सरकार यसका नीतिहरू आउने दिनमा नेपालको प्रोस्पेरिटीको लागि सही ढङ्गले लगानी मैत्री वातावरणको लागि कसरी हाम्रो इकोनोमी यसको लागि उहाँहरू कटिबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँहरू प्रयासरत हुनुहुन्छ त्यसैले म त्यति अप्टिमिस्टिक छु भनेर यहाँलाई जस्तो आर्थिक बहस गर्दै गर्दा लगभग हाम्रो समय सकिसकेको छ यो बहसमा सेयर मार्केटलाई अछुतो राख्न सकिएन यहाँ निकै लामो अनुभव पनि बोकेर आउनु भएको छ अहिलेको बजारलाई मैले समग्रमा छोटोमा सोध्न चाहेँ सिनारीलाई के लाइदिन न समग्रमा म त्यसमा आउन चाहिँ होइन दुईवटा कुरा छ हेर्नु सेयर नेपालको सेयर मार्केट भनेको विश्वको सेयर मार्केट भन्दा फरक छ एउटा सानो तपाईँले उदाहरण मात्रै दिन्छु किनभने हामी कहाँ सेयरको दुईवटा क्याटेगोरी छ प्रमोटर सेयरको क्याटेगोरी र पब्लिक सेयर पब्लिक सेयरको क्याटेगोरी प्रमोटर सेयर र पब्लिक सेयरको डिभिडेन दुईवटाको एउटै हो रिटर्न तपाईँले पाउने एउटै हो तर प्राइसमा झन्डै झन्डै फिफ्टी पर्सेन्टको फरक छ यो सबभन्दा अलिकति मैले विकृति देखिएको यही ठाउँमा हो क्या प्रमोटर सेयर र पब्लिक सेयरको पब्लिक सेयरको संख्या धेरै कम छ प्रमोटरको बढी छ बढी छ त्यसकारण भोलि अलिकति पनि आर्थिक विकृतिका कुराहरू आए अलिकति पनि भन्दाखेरि जुन यो पचास पर्सेन्टको स्पेक्युलेसन छ नि त्यसले अप्स एन्ड डाउन ल्याउँछ क्या यो धेरै मोर देन नाइन्टी पर्सेन्ट स्पेकुलेटिभ रेन्जमा जुन यो यही चिज यही चिज हो अलिकति पनि राम्रो माहौल देखिएन यो भनेको स्पेकुलेसनमा के छ तपाईँको हल्लै हल्लाले त सेयर मार्केट चल्ने हो तपाईँको फ्लट्टै प्राइस घटेको तपाईँले हेर्नु भयो प्रमोटरको प्राइसमा त्यति फरक आउँदैन त्यति पब्लिक प्राइसमा फरक एउटा त स्पेकुलेसनको कारण भने अर्को दोस्रो कुरा मैले के भन्दैछु भने यो दुई वर्षदेखि जब हामी कहाँ बढी सेयर कन्ट्रोलिङ भनेको ब्याङ्किङ सेक्टर र फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनको जब राष्ट्र ब्याङ्कले दुईदेखि आठ अर्को क्यापिटल पुरा पुगायो सबैलाई थाहा भयो कि अब बोनस राइट सिटी भएर हाम्रो सेयरहरू फोर टाइम्स बढ्यो त्यसले एक्कासी वृद्धि गरेको हो हेर्नुहोस् अब अहिले आएर मोस्टली सबैको त्यो आठ अर्बको हाराहारीमा लागिसकेको अवस्थामा छ त्यसकारण अब प्राइस धेरै बढ्ला भनेर एकैचोटि तपाईँको मान्छेहरूको एउटा हुन्छ नि कि त सोह्र अरबकै भोलि पुँजी सरकारले गऱ्यो भने भोलि स्मार्टै सेयर मार्केटमा त्यो कुरा हो त्यसकारण त्यो जुन एउटा अन स्पेकुलेसननेस बढी भएको कारणले मैले यहाँलाई कुन तेस्रो यो दुईदेखि आठ अरब आउँदाखेरि यति राइट बोनस बोनस आयो कि हाम्रो मार्केटमा डिमान्ड भन्दा सप्लाई बढी देखियो आज पनि हेर्नुहोस् न तपाईँको प्रमोटर सेयरहरू सबै ब्याङ्कको एउटा राइट इस्युमा पनि गइरहेका छैन हेर्नुहोस् अहिले पनि लगानीकर्ताहरू भन्नु चौथो कुरा जुन विगतमा सरकारको एउटा नीतिगत कुराहरू पनि आयो भनौँ त्यसले पनि यो सरकारले सेयर मार्केटलाई प्रमोट नगर्ने हो कि भन्ने एउटा जुन एउटा मिसकन्सेप्सन म त भन्छु मिसकन्सेप्सन नै हो जुन एउटा पब्लिकमा जागरण भयो त्यसले गर्दा पनि यो सेयर मार्केट घटेर गयो अर्को पोइन्टमा तपाईँले भन्छु सेयर मार्केट घट्ने यो घटना ट्रेन्ड सुरु भएपछि त्यो घटेको घटेकै हुन्छ जस्तो ठुल्ठुला लगानीकर्ताहरूले कहिले पनि सबैले आफ्नो फाइनान्स गर्दैन ब्याङ्कबाट फाइनान्स गर्ने 
कसले 50% मार्जिन लेंडिंग 60 70 त्यो आफ आफ्नो हिसाबले हुन्छ भोलि प्राइस घट्ने बित्तिकै बैंकले त मार्जिन लेंडिंग कल गर्छ कल गर्छ मार्जिन लेंडिंग कल भन्ने त उसको अगाडि त शेयर बेच्नु पर्यो बाध्यता गरेर शेयर बेच्नु न चाहँदा न चाहँदै पनि त्यो बैंकले सप्लाई क्रिएट गर्दियो सप्लाई क्रिएट गर्दियो सप्लाई क्रिएट अर्को भनेको उच्च ब्याज दर हाई इन्ट्रेस्ट रेटले त्यसले पनि शेयर मार्केटलाई प्रमोट गर्दैन हेर्नुस् हाई इन्ट्रेस्ट रेट भएपछि तपाईको व्यापारीले लगानीकर्ताले के हेर्न सक्छ जति डिभिडेन्ड पाउँछ त्यो भन्दा त बढी मेरो इन्ट्रेस्ट नै जान्छ इन्ट्रेस्ट यी सब मल्टिपल कारणहरुले गर्दा शेयर मार्केट घट्न गयो त अहिलेको सिनेरियोले हेर्दा जुन अहिले जुन स्तरमा मुभ भइरहेछ यो भनेको लगभग यहाँले इक्विलिब्रियम देख्नु भएको छ त्यसो भए होइन अब अहिलेको शेयर मार्केटले पर्खेर मैले आफ्नो हिसाबले मौद्रिक नीतिलाई हो हेर्नुस् मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंक ने कसरी शेयर मार्केट मार्जिन लेंडिंग का कुछ इंट्रेस्ट रेट का कुछ कसरी एड्रेस प्रश्न को जवाब तो मौद्रिक नीति आए पी मत दिन सकने ओवरअल मार्केट यहाँ बुधागत रूप में छ सात बुधा नहीं प्रभाव पारे हमी मौद्रिक नीति का फिजिकल पोलिशी का कुरा ग्य में शेयर मार्केट जोड़ी यहाँ समय दिव बस का धन्यवाद दिन चाहिए धन्यवाद आज को यह आर्थिक बस म यही टुंग्यान चाहूँ आगामी दिन में हम इस नहीं विषय वस्तु बहस बनाएर यहाँ समक्ष प्रस्तुत होने नहीं आज भी म कृष्ण